ஆசிரியர் அடைமொழி சிறப்புக்கள் இதில் வந்து எல்லாமே கலவையாக வரும் அடைமொழி சிறப்புக்கள் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட சிறப்புகள் எல்லாமே கலந்து வரும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஊவேசா மகாமகோபாத்தியாய பதிப்புத்துறையின் வேந்த திராவிட விதவிட வித்யா பூஷணம் தட்சிணாத்திய கலாநிதி தட்சிணாத்திய கலாநிதி திருவாசகத்துக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் காசு பிள்ளை நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவியவர் பாண்டித்துறை தேவர் கரந்தை தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவியவர் தமிழ்வேல் உமா மகேஸ்வரனார் உலக தமிழ் மாநாடுகள் தோன்ற காரணம் தனிநாயகம் அடிகள் காரைக்குடி கம்பன் கழகம் நிறுவியவர் சா கணேசனார் தமிழகத்தில் முதல் குழந்தை கவிஞர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை புதுவை அரசின் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் பாரதிதாசன் ஐரோப்பியர்களின் காலம் மறுமலர்ச்சி இலக்கிய காலம் சமரச சன்மார்க்கத்தை முதலில் கூறியவர் தாயுமானவர் வரலாற்று நாவல்களில் நாவல்கள் தமிழில் மிகுதியாக எழுதியவர் சாண்டில்யன் தன்மான இயக்கத்தின் சிறந்த பாவலர் பாரதிதாசன் நாட்டுப்புற பாடல்களுக்கு சிறப்பு தந்து முதலில் பாடியவர் இளங்கோவடிகள் முத்தமிழ் வல்ல வித்தகர் நாமக்கல் கவிஞர் தமிழ் கவிஞருள் அரசன் கூறியவர் வந்து திருத்தக்க தேவர் திருத்தக்க தேவர் ஜியு போப் இலக்கண நூல் இயற்றிய ஒரே பெண்பால் புலவர் காக்கை பாடினியார் மயிலுக்கு போர்வையீந்தவன் பேகன் மயிலுக்கு போர்வையீந்தவன் பேகன் முல்லைக்கு தேர் தந்தவன் பாரி அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி தந்தவன் அதியமான் நாகம் கொடுத்த நாகம் கொடுத்த ஆடையை சிறுவனுக்கு கொடுத்தவன் ஆய் ஈர நன்மொழி இரவலுக்கு ஈந்து காத்தவன் காரி குறும்பொறை நாட்டை கூத்தருக்கு கொடுத்தவன் ஓரி திருவெக்கா காஞ்சிபுரம் நிலையாமையை உணர்த்தும் திணை காஞ்சி புறப்பொருள் வெண்பா மாலையின் காஞ்சி திணை போர் பற்றியது தமிழ்நாட்டின் அட்லீசேஸ் சுஜாதா தென்னாட்டு தாகூர் வேங்கடரமணி தமிழ்நாட்டின் பெனாஸ்ட்ரா மூவா அப்படின்னு கூறியவர் வந்து தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் தென்னாட்டு பெனாஸ்ட்ரா அண்ணா பெர்னாஸ்ட்ரா தென்னாட்டு பெர்னாஸ்ட்ரா அண்ணா மரபு கவிதையின் வேர் பார்த்தவர் புது கவிதையின் மலர் பார்த்தவர் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் பாரதிதாசனிடம் தொடக்க கல்வி பயின்றது வாணிதாசன் பிரெஞ்சு அரசிடம் செவாலியர் விருது பெற்றவர் வாணிதாசன் கடுகை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக்க தெரித்த குரல் இடைக்காடனார் இதில் வந்து அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக்க தெரித்த குரல் ஔவையார் தமிழர் தமிழர் தொன்மையை உலகிற்கு அளித்தவர் கால்டுவெல் மனோன்மணியம் மூல நூல் இரகசிய வழி ஆசிரியர் லிட்டன் பிரபு தமிழ்தாய் வாழ்த்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து மனோன்மணியம் தமிழ் நூல் பதிப்புத்துறையின் முன்னோடி சீகன் பால்கு ஐயர் தமிழ்நாட்டின் முதல் அச்சுக்கூடம் தரங்கம்பாடி குறிப்பு முதல் அச்சேரியது பைபிள் தமிழ் மொழியால் இராவண காவியம் ஐந்து காண்டம் மூவாயிரத்தி நூறு பாடல்கள் தம் அதில் உள்ள ஐந்து காண்டங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா தமிழக காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்தக காண்டம் பலிப்புரி காண்டம் போர் காண்டம் ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை எது அந்த இராவண காவியத்தோட ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை பரணிக்கோர் செயங்கொண்டார் என புகழ்ந்து பாடியவர் பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் செயங்கொண்டார் ஒன்பதாம் சாரி ஜெயங்கொண்டார் ஒன்றாம் குலோத்துங்கனோட அவையில் இருந்தவர் சேக்கிலார் ரெண்டாம் குலோத்துங்கனோட அவையில் இருந்த கவிஞர் கம்பர் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் அவையில் இருந்த புலவர் பௌத்த ம மதச்சாரியார் யுவான் சுவாங் ஆசிய ஜோதி அப்படின்னு சொல்கிறது யார் யாருன்னா புத்தர் நேரு ரெண்டு பேரையும் ஆசிய ஜோதி ஆமாம் சைவமும் வைணவமும் 
போற்றும் பொது நூல் முக்கூடற் பல்லு சைவமும் வைணமும் போற்றும் பொது நூல் முக்கூடற் பல்லு பாண்டிய நாடு நல்ல தமிழ் உடைத்து சேர நாடு குறிஞ்சி வளமுடையது சோழ நாடு மருத வளமுடையது கூறியவர் ஔவையார் புலவர் நாவிற் பொருந்திய பூங்கொடி வையை என்ற பொய்யா குலக்கொடி பாடியவர் இளங்கோவடிகள் பன்மொழி புலவர் கா அப்பாதுரை குலோத்துங்கன் என்ற புனைப்பெயரில் கவிதை எழுதியவர் வா சே குழந்தை சாமி குலோத்துங்கன் என்ற புனைப்பெயரில் கவிதை எழுதியவர் வா சே குழந்தை சாமி நீர்வளத்துறை வல்லுநர் அவர் வந்து ஓகேவா மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் இளங்கோவடிகள் உலக புகழ்பெற்ற கேரளா கேரள கலாமண்டல கலாமண்டலம் நிறுவியவர் வல்லத்தோல் நாராயண மேனன் இயற்பெயர் கந்தசாமி இரு இருநிதி கிழவன் மாசத்துவான் இருநிதி கிழவன் மாசத்துவான் கணீசை கிழவன் பானபத்ரன் சிலப்பதிகாரத்திற்கு நூல் முழுவைக்கும் உரை எழுதியவர் அரும்பத உரையாசிரியர் அரும்பத உரைக்காரர்னு சொல்லுவோம் விரிவாக உரை எழுதியவர் மற்றும் சிறந்த உரை எழுதியவர் அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரம் முழுமைக்கும் தெளிவாக உரை எழுதியவர் நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் தற்கால உரை எழுதியவர் போவே சோமசுந்தரம் கதை தழுவிய பொழிப்புரை எழுதியவர் தழுவிய பொழிப்புரை பொழிப்புரை எழுதியவர் புலியூர் தேசிகன் சிலப்பதிகாரம் சீத்தலை சாத்தனார் முன்னிலையில் அரங்கேற்றப்பட்டது இளங்கோவடிகள் துற துறவும் துறவரம் பூண்டு தங்கிய இடம் குணவாயிற் கோட்டம் இளங்கோடிகள் இளங்கோவடிகள் துறவரம் பூண்டு தங்கிய இது வந்து குணவாயிற் கோட்டம் மணிமேகலை இளங்கோவடிகள் முன்னிலையில் அரங்கேற்றப்பட்டது முத்தமிழ் இலக்கண நூல் அகத்தியம் ஒரு சமய இலக்கியம் புறநானூறு சாரி ஒரு சமுதாய இலக்கியம் புறநானூறு பாண்டியர்களின் அடையாள மாலை பூ வேப்பம்பூ சோழர்களின் அடையாள மாலை அத்திப்பூ சேரர்களின் அடையாள மாலை பணம்பூ ஆண்கள் அடிக்கும் கும்மி ஒயில் கும்மி இதுக்கு இந்த பா அந்த பூக்கள் வந்து மாறாமல் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாலைகள் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் வந்து நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்களின் அடையாள மாலை வேப்பம்பூ வேப்ப எண்ணெயை பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேப்ப எண்ணெயை பாட்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டருக்காண்டி இந்த ஷார்ட்கட் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருந்தாலும் இதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் சோழர்களின் அடையாள மாலை அத்திப்பூ அதாவது வந்து சோறு மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு ரத்தம் உடம்புல ஏறாது அதனால் அத்திப்பழம் சாப் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ சோழர்கள் அத்திப்பூ அடுத்தது வந்து சேர்களின் அடையாள மாலை பணம்பூ பணம்பூனா பணத்தை தான் நம்ம வந்து சேர்க்க சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் பணத்தை சேர்க்கணும் அப்போ சேரர்களின் அடையாள மாலை பணம்பூ ஆண்கள் அடிக்கும் கும்மி ஒயில் கும்மி பத்து பாட்டு முழுமைக்கும் உரை எழுதியவர் நச்சினார்கினியர் தேசியம் காத்த செம்மல் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்படின்னு கூறியவர் வந்து தெரிவிக்கா தேசியம் காத்த செம்மல் முத்துராமலிங்க தேவர் அப்படின்னு சொன்னவர் திருவிக்கா இலக்கண கோடாளி பச்சை இப்ராஹிம் புலவர் இலக்கண கடல் கணேச ஐயர் முச்சங்கம் பற்றி கூறும் நூல் இறையனார் அகப்பொருள் உரை முச்சங்கம் பற்றி கூறும் நூல் இறையனார் அகப்பொருள் உரை ஐம்பெரும் காப்பியத்திற்கு இலக்கணம் கூறுவது தண்டி அலங்காரம் தமிழின் அணி இலக்கண நூலுள் முதன்மையானது தண்டி அலங்காரம் தமிழில் அணி இலக்கண நூலுள் முதன்மையானது தண்டி அலங்காரம் பெரிய புராண காப்பிய தலைவர் சுந்தரர் வைணவ பரம்பரை சீர்திருத்தவாதி ராமானுஜன் ராமானுஜனின் ராமானுஜரின் தத்துவம் வசிஷ்டாத்வைதம் சங்கரரின் தத்துவம் அத்வைதம் மத்துவாச்சாரியின் தத்துவம் துவைதம் 
திராவிட சீசு திராவிட சீசு என சம்பந்தரை அழைத்தவர் சங்கரர் அதில் சி தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க திராவிட சிசு என தம் சம்பந்தரை அழைத்தவர் சங்கரர் கூன் பாண்டியனை சமணத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றியவர் சம்பந்தர் கூன் பாண்டியன் சமயம் மாறியது அவனது பெயர் அவன் மாறணுன்னா அவன் பெயர் எப்படி இருந்ததுன்னா நின்ற சீர் நெடுமாறன் கூன் பாண்டியனின் வெப்பு நோய் நீங்க சம்பந்தர் பாடிய பாடல் மந்திரமாவது நீரு சீர்காளி குளக்கரையில் உமயம் உமயம்பால் அடித்த ஞானப்பாலை பருகியவர் சம்பந்தர் சீர்காளி குளக்கரையில் உமயம்மாள் அளித்த ஞானப்பாலை பருகியவர் சம்பந்தர் வேத நெறி தலை தோங்கும் மிகும் சைவத்துறையை விளங்க திருஞான சம்பந்தர் தோன்றினார் என கூறியவர் சேக்கிலார் சங்கரர் திராவிட சிசு என குறிப்பிட்ட நூல் சவுந்தலகரி சவுந்தலகரி சங்கரர் திராவிட சிசு என குறிப்பிட்ட நூல் சவுந்தலகரி உரையாசிரியர் இளம்பூதனார் உரையாசிரியர்களின் சக்கரவர்த்தி இளம்பூதனார் உரையாசிரியர்களின் சக்கரவர்த்தி வை மு கோபாலகிருஷ்ணச்சாரியார் தொல்காப்பியத்தின் முதல் உரை இளம்பூதனார் கலிங்கத்து பரணி தோன்ற கலிங்கத்து பரணியில் தோற்ற மன்னர் அனந்த பத்மநாபன் அனந்த பத்மநாபன் கலிங்கத்து பரணி தோற்ற மன்னர் யார் அனந்த பத்மநாபன் ஒன்னாம் குலோத்துங்க சோழலின் படை தளபதி கருணாகர தொண்டைமான் போர்க்கால தெய்வம் காளி பாரியின் மகன் மகள் அங்கவை சங்கவை மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ் மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ் மதுரை காந்தி எம்ஆர் சுப்புரா சுப்பராமன் சுப்பாராமன் மதுரை காந்தி எம்ஆர் சுப்பாராமன் யாரை சிறமீ சிறை மீட்க கலை வழி நாற்பது பாடப்பட்டது சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை யாரை சிறை மீட்க கலை வழி நாற்பது பாடப்பட்டது சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறைக்கு சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறைக்கும் சோழன் செங்க செங்கனுக்கும் போர் நடந்த இடம் கலுமலம் காரைக்கால் அம்மையாரின் கணவன் பரமதத்தன் காரைக்கால் அம்மையாரின் கணவன் பரமதத்தன் காரைக்கால் அம்மையை அம்மையை அம்மையே என அழைத்தவர் சிவன் காரைக்கால் அம்மையார் இறைவனிடம் திருநடனத்தை கண்டு இறைவனின் திருநட திருநடனத்தை கண்டு கழித்த இடம் திருவலங்காடு காரைக்கால் அம்மையாருக்கு சிவன் காட்சி தந்திருக்காங்க அந்த மாரி அவங்கள வந்து தி இறைவனின் திருநடன திருநடனத்தை கண்டுகளித்த இடம் திருவலங்காடு சைவ சமய எழுச்சிக்கு வித்திட்ட முன்னோடி காரைக்கால் அம்மையார் தமிழின் முதல் சித்த நூல் திருமந்திரம் சைவ சித்தாந்தம் இடம்பெற்ற முதல் நூல் திருமந்திரம் யோக நெறி தமிழில் கூறும் ஒரே நூல் திருமந்திரம் பிரபந்த வேதம் சிற்றிலக்கிய வேந்தர் குமர குருபரர் திராவிட சாகரம் ஆன்ற தமிழ் மறை நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திராவிட சாகரம் ஆன்ற தமிழ் மறை வந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் மக்கள் இலக்கியம் சித்தர் பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் எது இந்த வந்து திருமந்திரம் மக்கள் இலக்கியம் திரு சித்தர் பாடல்கள் மக்கள் இலக்கியம் எது சித்தர் பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் வீரயுக பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் வீரயுக பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் பதினொன்னாம் திருமுறை பிரபந்த மாலை பதினொன்னாம் திருமுறை வந்து பிரபந்த மாலை சைவர்களின் தமிழ் வேதம் தேவாரம் சைவ வேதம் திருவாசகம் சைவர்களின் தமிழ் வேதம் தேவாரம் சைவ வேதம் திருவாசகம் தமிழின் இரண்டாவது தேசிய காப்பியம் பெரிய புராணம் நட்பிற்காக கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தார் பிசிராந்தையார் பொத்தியார் பிசிராந்தையார் பொத்தியார் நட்பிற்காக கோப்பெருஞ்சோழனுடன் சோழனுடன் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தவர் யார் பிசிராந்தையார் முரசு கட்டிலில் படுத்து உறங்கியவர் மோசிகீரனார் 
நரை நரை முடி நரை முடித்து உரை செய்தவன் கரிகாலன் எட்டு தொகை நூல்களுள் சேர அரசர்களை பற்றி சிறப்பித்து கூறும் நூல் பதிற்று பத்து பதிற்று பத்து அப்போ யாரை மட்டும் சொல்லுது சேரர்களை பற்றி மட்டும் சொல்லுது சுந்தரரின் முதல் பாடல் பித்தா பிறை சூடி இது எப்படி நான் அவங்க வச்சுக்கலாம்னா சுந்தரன்னா அழகாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து தலையில் வந்து நிலாவை சூடியிருக்காங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க பித்தா பிறை சூடி சுந்தரனை சுந்தரரை இறைவன் தடுத்து ஆட்கொண்ட இடம் திருவெண்ணெய் நல்லூர் இன்னொரு இது வந்து அழகாக இருக்கிறது வந்து நம்ம கண்ணனை வந்து அழகாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அழகாக இருக்கும் கண்ணன் கிருஷ்ணன் அவங்க வந்து வெண்ணெய் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் ஆட்கொண்ட இடம் சுந்தரர் ஆட்கொண்ட இடம் திருவெண்ணெய் நல்லூர் முதல் ஆழ்வார் மூவரும் சந்தித்த இடம் திருக்கோவிலூர் திருக்கோவிலூர் பொய்யால் முதல் மூ ஆழ்வார்கள் யார் பொய் பூதம் பேய் பொய்யாழ்வார் பூதம் தாழ்வார் பேயாழ்வார் கம்பரின் குளம் உவச்சர் குளம் கம்பரின் மகள் அம்பிகாபதி கம்பரின் மகன் அம்பிகாபதி கம்பரின் மகள் காவேரி கம்பரின் சமாதி நாட்டரசன் கோட்டை கம்பராமாயணம் அரங்க அரங்கேற்றப்பட்டது திருவரங்கம் கம்பராமாயணம் ஆதரித்தது ஆதரித்த வள்ளல் யார் கம்பர வள்ளல் வந்து சடையப்ப வள்ளல் புகழேந்தியை ஆதரித்த வள்ளல் சந்திரன் சுவர் சுவர்கி சந்திரன் சுவர்கி வில்லி புத்தூரார் பிறந்த இடம் சனியூர் அருணகிரியார் பிறந்த ஊர் திருவண்ணாமலை ஹரிச்சந்திர புராணத்தை தமிழில் விருத்தப்பாவில் பாடியவர் வீரக்கவிராயர் ஹரிச்சந்திர புராணத்தை தமிழில் விருத்தப்பாவில் பாடியவர் வீரக்கவிராயர் கவி கால மேகத்தை கவி கால மேகத்தை யமக யமகண்டம் பாடச் செய்தவர் அதிமதுர கவி கவி கால மேகத்தை யமகண்டம் பாடச் செய்தவர் அதிமதுர கவி சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் உரை எழுதியவர் சிவஞான முனிவர் சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் உரை எழுதியவர் சிவஞான முனிவர் முனைப்பாடியார் சமயம் அருக சமயம் அரச மர வழிபாடு பௌத்த சமயம் வீர சோழியத்திற்கு உரை எழுதியவர் பெருந்தேவனார் உத்தமித்திரர் மாணவர் வீரமா முனிவர் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியவர் எல்லிஸ் துறை திருவள்ளுவர் பெயரில் நாணயம் வெளியிட்டவர் எல்லிஸ் தமிழ்நாட்டின் முதலில் முதன் முதலில் புரோட்டஸ்டன்ஸ் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பியவர் சீகன் பால்கு சென்னை பல்கலைக்கழகம் தமிழ் பேரகராதியை உருவாக்கியவர் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் பேரகராதியை உருவாக்கியவர் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை சாகுந்தளம் மொழி பெயர்த்தது மறைமலை அடிகள் சிறுகதைக்கு புதுமை பித்தன் என கூறியவர் ஜெயகாந்தன் சிறுகதைக்கு புதுமை பித்தன் என கூறியவர் ஜெயகாந்தன் கல்கியின் முதல் நாவல் கல்வனின் காதலி கல்கியின் இறுதி இறுதி நாவல் அமரதாரா கல்கியின் சுதந்திர போராட்ட நாவல் அலையோசை கல்கியின் சோழர் வரலாறு கூறும் நாவல் பொன்னியின் செல்வன் கல்கியின் பல்லவர் வரலாறு கூறும் நூல் சிவகாமி சபதம் மூவாவின் முதல் நாவல் பாவை மூவாவின் இறுதி நாவல் வாடாமலர் கலைமணி என்ற புனைப்பெயரில் கவிதை எழுதியவர் கொத்தமங்கலம் சுப்பு நாடக மறுமலர்ச்சியின் தந்தை டி கே எஸ் சகோதரர்கள் தமிழ்நாட் தமிழ் நாடக மறுமலர்ச்சியின் தந்தை கந்தசாமி டி கே எஸ் சகோதரர்கள் நிறுவிய சபை சண்முகானந்த சபை முதன் முதலில் பெண்களை மேடை ஏறி நடிக்க செய்தவர் டி கே எஸ் குழுவினர் தமிழ்நாட்டின் ஜேன் ஆஸ்டின் அனுத்தம்மா ஆங்கில இலக்கியங்களில் புது கவிதை தோற்றுவித்தவர் வால்ட் விட்மன் புது கவிதை புள்ளின் இதழ்கள் 
ஆதிரையின் கணவன் சாதுவன் சந்திரிகையின் கதை சானட்வகை கவிதை திருவாடுதுறை ஆதீன மடம் நிறுவியவர் நமச்சிவாய மூர்த்திகள் தர்மபுரி ஆதீனம் மடம் நிறுவியவர் குருஞான சம்பந்த தேசிகர் மதுரை ஆதீனம் மடம் நிறுவியவர் திருஞான சம்பந்தர் காசி ஆதீன மடம் நிறுவியவர் குமர குருபரர் திருக்குறளின் பாவகை குரல் வெண்பா நாளடியாரின் பாவகை வெண்பா இன்னா நாற்பது பாவகை இன்னிசை வெண்பா குறிஞ்சி பாட்டு பாவகை ஆசிரியப்பா முல்லைப்பாட்டு பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா நெடுநல்வாடை பாவகை நேரிசை ஆசிரியப்பா முதுமொழி காஞ்சி பாவகை குரட்டாலிசை வெண்பா சிலப்பதிகாரம் பாவகை அகவர்பா மணிமேகலை பாவகை அகவர்பா பதிற்று பத்து பாடலில் உள்ள தினை பாடான் தினை பெரியாழ்வாரின் நூல்கள் களி நெடிலடி ஆசிரிய சந்த விருத்தத்தால் ஆனவை இந்த வீடியோவில் நிறைய இம்பார்ட்டண்டான ஒன்லைனர் நம்ம பார்த்தோம் இந்தமாரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னும் நிறையா நம்மளோட சேனலில் பார்க்கலாம்